భారీ తయారగడం ఏంటి భారీ తయారగడం అంటే అనుకుంటున్నారా చాలామంది భారీ భారీ నటులు ఉంటారు దాదాపు ముప్పై మంది నటీ నటులు కలిసి పనిచేసి ఈ సినిమా ఇరవై మూడో తారీఖున భారీకి రిలీజ్ అవుతుంది జూన్ ఇరవై మూడున రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఒక హీరోయిన్ రేఖ ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఎయిటీన్ పేజెస్తో ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకుంది సెవెన్ అండ్ సరయుగా చాలా ఫేమస్ ఏమై సరయు అండ్ హీరో సర్ వీళ్ళతో సరదాగా చిక్ చాట్ చేద్దాము అసలు ఆ సినిమా హడావుడి ఏంటి ఆ గొడవ ఏంటో తెలుసుకుందాం హాయ్ సరయు గారు హాయ్ అండి ఇప్పుడు వరకు మేము మధ్య మధ్యలో కొన్ని కొన్ని సార్లు మాట్లాడారు సదంతో వాళ్ళతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిట్టెమ్మ దాబా గురించి మాట్లాడుతున్నారు చిట్టెమ్మ చాలా హోమ్లీ క్యారెక్టర్ వెరీ హోమ్లీ ఇప్పుడు ఎలా హోమ్లీగానే ఉన్నాను కదా చిట్టెమ్మ గెటప్ లో వచ్చారా బయటకు వెళ్ళినా కూడా నార్మల్ గా ఎలా వెళ్తా సో దాట్ ఈస్ అ వెరీ హోమ్లీ క్యారెక్టర్ చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది షీఈస్ అ ప్యూర్ పక్క బిజినెస్ ఉమెన్ బట్ సరే కొంచెం టింజ్ లేకపోతే బాగోదు కదా మన ఆడియన్స్ కి చూస్తే అది ఏంటి డిఫరెన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ లో ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఆ కొంచెం స్లైట్ సరియు ఎక్కడ ఉంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది డైలాగ్స్ ప్రతి డైలాగ్ నాకు చాలా నచ్చింది మూవీలో ప్లస్ అంతమంది పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ని ఇంత తక్కువ బడ్జెట్ లో అంటే షూట్ టైం అది అదే ఎలా చెప్తాను సార్ అది మా డైరెక్టర్ గారు చెప్తారు ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్తారు నేను చెప్తే బాగా మళ్ళీ బయట తీసుకెళ్లి కొట్టారు అనుకోండి బాగోదు తక్కువ బడ్జెట్ లో అంతమంది పెద్ద ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ ఒకసారి అదేం చేసి వాళ్ళందరితో పని పని తీసుకోవటం అనేది ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఫ్రీ దిస్ ద స్క్రీన్ విల్ బి ఫుల్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మూవీ అప్పుడు మీతో పాటు పనిచేసిన రేఖ క్యారెక్టర్ కూడా చూసేవంటారు కదా ఇప్పుడు రేఖ దీపిక మధ్యలో ఎవరు బాగా చేశారండి ఇద్దరికి ఇద్దరే పోటీ పడి చేశారు చెప్తున్నాను సరయు కాదు ఫస్ట్ టైం శేఖర్ అన్న ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పినప్పుడు చాలా చాలా కీ రోల్ సినిమాలో ఎందుకంటే ఆ కథలో కూడా నేను ఉంటాను సో చాలా కీ రోల్ అమ్మాయి కథలో నేను ఉంటాను నేను నా కథలో అమ్మాయి ఉంటుంది సో అనుకున్నాం కొన్ని ఆప్షన్స్ అనుకున్నాం కానీ సరియు అని చెప్పి అసలు అనుకోలేదు లాస్ట్ లో ఎలా సెట్ అయిందో తెలియదు కానీ సెట్ అయింది సరియు అన్నారు అనగానే సరే అని చెప్పి షూట్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ కాపీ చూసాక నేను అనుకున్నా అరే మన అనుకున్న ఇన్ని ఆప్షన్స్ లో ఎవరిని పెట్టినా కానీ నిజంగా ఆ క్యాటర్ కి న్యాయం చేయలేరేమో సరియు ఒక్కటే చేసింది న్యాయం అనిపించింది సీరియస్లీ అనుకునే చోట మేము చేయగలం అని నిరూపించుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తున్నాయి మీరు అందులో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ముందు వరుసలో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక సినిమా హీరోయిన్ గా చేయడం అనేది తమాషా కాదు ఆ సినిమా హీరోయిన్ గా చేసి రిలీజ్ కొచ్చి 
రిలీజ్ దగ్గర ఉన్న థియేటర్ దగ్గర రిలీజ్ అవడం అనేది పెద్ద విషయం అందుకని మీరు గర్వంగా గట్టిగా చెప్పండి ఇవాళ రేపు తెలుగు అమ్మాయిలు అసలు హీరోయిన్ గానే రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదో అర్థం కావట్లేదు ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్నప్పుడు మిలాంటి ఒక కూతురు ఒక కూతురు అంటే ఆ తండ్రి పడే కష్టాలు ఆ తండ్రి ఎప్పుడెప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోవాలని రెడీ ఉండే ఒక తండ్రి ఈ దాని మీద మీరు ఎలాగా మాట్లాడతారు దాని గురించి ఏం చెప్తారు అంటే నేను సినిమాలో ఉన్న అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతాను అది బయట ఇది నాకు బయట కూడా ఇదే అమ్మాయిలు చుట్టూ తిరగటమేనా జీవితం అంతా నేను బతుకుంటే కాదు మౌనం అడ్డానికి కారణం అంటారు కదా లేదు ఇవన్నీ రూమర్స్ ఇవన్నీ రూమర్స్ సినిమా రిలీజ్ కాకముందే రూమర్స్ ఏంటన్నా ఇది అదే చెప్తున్నా ఇవన్నీ రూమర్స్ సినిమా రిలీజ్ కాకముందే రూమర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అందుకే ఇంత మంది హీరోయిన్ పెట్టిన మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలి నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యువర్ నువ్వు పెద్ద పది సినిమాలు చేయాల పెద్ద హీరో కాదు ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడతాయి అంత పెద్ద తోపు కూడా కాదు కానీ ఇంత మంది హీరోయిన్లు క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ ఖర్చు చెప్తేనే ఆ కథలోకి మీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అసలు మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఏంటి ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఏంటి ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు ఏంటని ఎక్కడ ఒక జర్క్ కాలేదు మీకు డెఫినెట్లీ వచ్చింది ఫస్ట్ నాకు కథ కథ చెప్పకముందు నా టైటిల్ చెప్పారు భారీ తారాగణం అని అని చెప్పగానే భారీ తారాగణం అనేది పెద్ద కాస్ట్ అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ ఒక న్యూ బీగా నేను అంటే ఒక న్యూ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఇంతమంది క్యాస్టింగ్ ని చూసి నర్వస్ అయితే ఫీల్ అయ్యాను సో మెల్లిగా మెల్లి 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 ఎప్పుడైతే కథలోకి వెళ్ళారో అప్పుడు క్లైమాక్స్ లో అర్థమైంది అబ్బా ఇంత అంటే ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో నేను ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నానని చెప్పి సో బేసిక్లీ డైరెక్టర్ గారికి చెప్పుకోవాలి ఈ ఇంత అంటే ఇంత హెవీ కాస్ట్ లో నన్ను ఒక ఒక న్యూ బీగా పెట్టి ఇంత బాగా చేసినందుకు మీ ట్రైలర్ అనిపిస్తుంది మీ ట్రైలర్ ని అన్ని లక్షల మంది చూసింటారంటూ అన్నారు మీకులా తెలిసింది నేను మీకు కూడా చెప్పలేదు ఇది నాకు చెప్పలేదు ఆ వచ్చింది కాల్ వచ్చింది మన నంబర్ ఎలా తెలియదు కానీ నేను అదే చెప్పా బ్రో సి నేను కూడా ప్రభాస్ గారు ఫ్యాన్ నే నేను ఎందుకు చెప్తాను అట్లా మీరు ఏదైనా ఉంటే డైరెక్టర్ తో చూసుకోండి డైరెక్టర్ నేర్చుకోండి అని చెప్తే అవునా సరే అని చెప్పి చెప్పి వాళ్ళు ఇంకా ఆయన ఎంట పడ్డారు మరి దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు అంటే ఏం లేదు డైరెక్టర్ ఏమో ప్రొడ్యూసర్ నేర్చుకోవాలి 
వేసుకోండి నేను కూడా ఓన్లీ సర్వే అకౌంట్ అయ్యండి నాకు కనబడగానే <laughs> 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 ఎందుకు చివరి దాకా ఈ అమ్మాయితో ట్రావెల్ చేయలే అయిపోయావు మధ్యలో ఎందుకు అమ్మాయిని హ్యాండ్ ఇచ్చావు ఇదంతా ఇప్పుడు చెప్పలేము జూన్ ఇరవై మూడున మీరు అందరు చూసి మీరే తెలుసుకోండి మీరు అడగట్లేదు కెమెరా కెమెరా పెట్టి సిగరెట్ అడిగినట్టు అడుగుతున్నారు అలా లేదండి తన క్యారెక్టర్ తన న్యాయం చేసిందని అనుకుంటున్నాను బేసిక్ గా మా ఇద్దరికి ఎక్కువ కాంబినేషన్ కూడా లేవు మీరు చెప్పండి ఎవరికి వాళ్ళు చెప్తే బాగుండదు పక్కన వాళ్ళు చెప్పాలి అంటే ఎవరు ఎలా ఎవరు బాగున్నారు బాగాలేదని చూసుకుంటే ఎవరు నాకు పల్లెటూరు అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టం పర్సనల్ గా బేసికల్ గా నేను ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అలాగే నాకు మీరే నచ్చారేమో నచ్చారేమో అని క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టారు మళ్ళీ అంటే నేను కొన్ని కొన్ని యాంగేజ్ లో చూస్తాను కదా అలాగే మీరు పల్లెటూరు నుంచి వచ్చేసి సిటీలో సెటిల్ అయ్యాను కాబట్టి సిటీ అమ్మాయి దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏదైతే చెప్పేమంటారు అయితే అలాంటివి ఏం లేవండి అయ్యో లేదు మనకి సినిమానే ఫస్ట్ సినిమా చేసామా సెట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయామా మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా నెక్స్ట్ డే లేచి వచ్చామా అంతే అంటే ఏజ్ గ్రూప్ లేకుండా అందరిని ఎంటర్టైన్ చేసే సినిమా ఇది సో ఇది ఒకటి చెప్పగలలేము అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయగలిగి చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు సో అందుకే చూడవచ్చు నవ్వుకోవచ్చు ఏడవచ్చు ఎంటర్టైన్ అవ్వచ్చు మంచి పాటలు ఉన్నాయి సో అది ఏజ్ గ్రూప్ లేదు అసలు సినిమాకి సేమ్ అన్ని వర్గాల వారికి అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి ఎంప్లాయీస్ నుంచి ఊర్లో ఒక ఉండే వాళ్ళ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని వర్గాల అన్ని వర్గాల వారికి నచ్చి ఈ సినిమా ప్లస్ కొన్ని సినిమాలు కంటెంట్ గురించి చూడాలి నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కమర్షియల్ అది కూడా ఉన్నాయి మా దాంట్లో సగం చాలా బాగా డాన్స్ చేశాడు దాంట్లో 
మిమ్మల్ని చూసే డాన్స్ చేసింది అలా కమర్షియల్ కూడా ఉంది బట్ దిస్ దిస్ మూవీ ఇస్ ప్యూర్లీ కంటెంట్ బేస్డ్ ఈ స్టోరీ వినగానే మూవీ స్టోరీ వినగానే ఎస్ అని చెప్పా దాట్స్ హౌ దిస్ ద మూవీ కంటెంట్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇప్పటి వరకు రాని స్టోరీ అంటే ఏ చాలా మూవీస్ ముందు నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఇన్స్పైర్ అయ్యి లేకపోతే రిపీటెడ్ కంటెంట్స్ వస్తాయి బట్ దిస్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనకి హర్ర సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ వస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే ఒక కొత్త డైరెక్టరు సో జనాలందరినీ నవ్వించాలని కామెడీ లవ్ స్టోరీ అలానే ఎట్ ఎ టైమ్ ఎమోషన్ సో కంప్లీట్ ఒక ప్యాకేజ్ లో తీసుకొస్తున్నారు ఒక భారీ తారాగణ సినిమాతో ఇది కామెడీ అండి కామెడీ లవ్ జానల్ సపరేట్ ఏం దీనికి లేదు అన్ని మిక్స్ ఉన్నాయి అంటారు అండి ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ ఉంది ఒక ఒకటే టైప్ దీన్ని చెప్పండి మీరే భారీ తరం రిలీజ్ అయ్యి మీరే చెప్పాలి రిలీజ్ అయ్యి నాకు జనం చెప్తారు అది అది ఆబ్వియస్ అది నాకు తెలియదు కానీ అంటే మీరు పని చేసి మీరు కథ విని చేసుకున్నారు కాబట్టి మీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇది ఏ జాన్ అంటే నేను మధ్యలో ట్రైలర్ లో చూస్తే ఒక దయ్యం ఏదో పూర్ణట్టుగా మధ్యలో ఒక సమీర్ క్యారెక్టర్ దగ్గర ఉన్న అమ్మాయి కొంచెం అలా హడావు చేస్తా అంటే నేను అయితే హారర్ ఆర్ అడిగాను లేదు లేదండి సినిమా చూడమని మీ డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నాడు అంటే ఇన్ని జానర్లు మిక్స్ అయ్యి మళ్ళీ పల్లెటూరు కనబడుతుంది మళ్ళీ సిటీ కనబడుతుంది ఇన్ని జానర్ల తో మళ్ళీ నాకు సాయి కుమార్ వాయిస్ కనబడుతుంది ఏంటి అనేది నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అంటే నాకు వేరే కాదు మీరు మీరైతే మీరు సినిమా చూసాను అని అడగదు ఇదే జానర్ ఎందుకు వెళ్ళచ్చు అంటే అదే ఆనర్ ఆనర్ గానీ పిల్లర్ అని గానీ చెప్పలేము ఓకే 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 మీరు మీరేం చెప్తారు రొమాంటిక్ కామెడీ రామ్ కామ్ సరి ఉన్నప్పుడు చేయాలి కదా రొమాన్స్ సరి మళ్ళీ మ్యాటర్ వీటంటున్నారు చూపిట్టు వేడి చూపిస్తున్నా ఇప్పుడు ఎలా చెప్పా చెప్పి నేను సరే సినిమా థియేటర్ లో చూసి చెప్పండి ఎలా రొమాన్స్ ఎవరితో ఏ రొమాన్స్ కంఫర్ట్ గా ఉంది మీకు అందరితో అందరితో రొమాన్స్ చేశాను అందరితో మన రీల్స్ లోనా సినిమా లోనా లైవ్ లోనా ఎలాగ సినిమాలోనే సినిమాలో అందరితో రొమాన్స్ చేశాను అందరితో కంఫర్టబుల్ గా నాకు ఒక డైలాగ్ అయితే అర్థం కాలే హీరోయిన్ హెల్ప్ చేయడం కోసం ఒక హెల్ప్ అంటే అయ్యో పాపం వాళ్ళు అడిగితే తనని తాను కూడా అనిపించడానికి రెడీ అయ్యే ఒక క్యారెక్టర్ అంత అంత సింపుల్ గా అంత కొంచెం అలా ఉంటారా అమ్మాయి మీరు చెప్పండి సారీ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి ఒక అమ్మాయికి బాగా ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే హెల్ప్ చేసే ఉద్దేశం ఒకడు వచ్చేసి అమ్మాయిని అడిగాడు అమ్మాయి అలా సాక్రిఫైస్ అవ్వడం అనేది మీ కథలో ఉంది అలాంటి అమ్మాయి కూడా ఉంటారా మాక్సిమం కష్టం అండి అలా ఇప్పుడు ఎవరు లవ్ అనేది వాళ్ళదే ఇప్పుడు నేను ప్రేమించాను నువ్వు కూడా ప్రేమించి తీసుకెళ్ళి అయితే చెప్పరు బట్ మీ సినిమా చూస్తే అర్థమవుతున్నారు ఆ డైలాగ్ ఎందుకు వచ్చింది అమ్మాయికి అని అంటే సినిమాలో కంటెంట్ లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే కాబట్టి రైట్ అమ్మాయిలో <laughs> 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 మీ దర్శకుడు ఒకసారి చాలా బ్రిలియంట్ గా అనిపిస్తాడు ఒకసారి చాలా చిన్నపిల్లలు అనిపిస్తాడు ఒకసారి ఇంత సున్నితమైన మనసు అయితే అని అనిపిస్తుంది అది మూడింటిలో ఏది నేను చెప్పిన వాటిలో ఏది అనేది మీ ముగ్గురు మాటల్లో ఒకసారి దర్శకుడు గురించి చెప్పండి సున్నితమైన మనసే ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయి కూడా అమ్మాయి కూడా అమ్మాయి కూడా అమ్మాయి కూడా సరే అంటే 
he is an intelligent innocent ao ba and he is smart aithe prathi chalaki ga undali ante actually intelligent innocent ane word tappemo actually innocent lu intelligent avvali kada adhi enti ipudu vere vallu vidroham chestena na intelligent kaadu kada मंजिटी <laughs> 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 विधान शंकर अला <laughs> 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 डर <laughs> 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 जानवी भारी अंसैक्लोपीडिया 
ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీరు సినిమా చేసుకుంటా థాంక్ యూ థాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్లాగే నేను అందరితో ఎంటర్‌టైన్ అవుతా థాంక్ యూ మీ కండు ఒక అద్భుత ఎంటర్‌టైన్ చేసుకోవాలని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థాంక్ యూ థాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఈ 23 తర్వాత సదన్ అంటే ఏంటి ఒక హీరో నా మంచి నటుడ ఒక మంచి డాన్సర్ థాంక్ యూ అంటే పర్సనల్ గా నాకు జనాలు నన్ను ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి అని కోరుకుంటున్నాను అంటే హీరో అని కాదు అంటే పర్టికులర్ గా ఒక హీరో అని కాదు కానీ అరే వీడు ఒక మంచి యాక్టర్ రా అని ప్రూవ్ చేసుకోవడం నాకు చాలా ఇష్టము అంటే నాకు హీరోగా చేయాలనే కాదు ఏదైతే మంచి రోల్ ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ ఉంటాయో అవి చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ గా నన్ను రికగ్నైజ్ చేస్తే నాకు నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతాను అలాంటి రోజుల్లో ఉన్నాం మనం ప్రస్తుతం ఆ రోజుల్లో మీ సినిమా జూన్ ఇరవై మూడో తారీఖున భారీ తారాయణ ఉంటుంది మన థియేటర్ లో రిలీజ్ అవుతుంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందరు వెరీ బెస్ట్ చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటది అట్ ద సేమ్ టైం మీ బంధువు గురించి కూడా చెప్పడం మర్చిపోయారు అంటున్నారు ఎవరు అలీ గారు ఆయన ఆయన గురించి చెప్పండి అందరికి తెలిసిందే కదా అదే అలీ గారి వల్ల ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చావా అలీ గారి చూసుకుంటూ వచ్చావా లేకపోతే ఎలా కాదు అలీ గారి వల్ల ఇండస్ట్రీకి రాలేదు అలీ గారిని చూస్తూ ఆయన చూసి ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఆయన స్ట్రగుల్ అంటే చిన్నప్పుడే ఆయనకి ఏడేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే ఊరు నుంచి పారిపోయి చెన్నైకి వెళ్ళి అక్కడ స్ట్రగుల్ చేసి ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి వింటుంది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా అనిపిస్తాయి అవి సో ఆయన అంత అంత చిన్న వయసులోనే వెళ్ళి అంత కష్టపడి అంత చేశారు సో మనం ఎందుకు చేయొద్దు అంటే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పేరు చెప్పి వెళ్ళడం చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ చెప్పడం సో అలా కాదు మనం సొంతగా ప్రయత్నిద్దాము అని చెప్పి ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేస్తూ తెలిసిన వాళ్ళు ఆఫీస్ లకి వెళ్ళి ఆడిషన్స్ ఇస్తూ అలా అలా మెల్లి మెల్లి ఒక నైన్ టు టెన్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ లో చాలా నేర్చుకున్నాను టెక్నికల్ గా నేర్చుకున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ లో అసలు ఏం జరుగుద్ది కెమెరా ముందే కాదు కెమెరా వెనకాల ఏం జరుగుద్ది కూడా అంతా నేర్చుకొని ఇలా వచ్చి ఆడిషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఇక్కడ వరకు వచ్చాను కానీ ఒక పేరు ఉండటం వల్ల ఇండస్ట్రీ లో అలా ఎంట్రీ చాలా ఈజీ అంటే ఈజీయే కాకపోతే ఒక్కసారి ఒక్కసారి తెర తెరపైకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ అబౌట్ యూ ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు ఎలా చేస్తారు దాన్ని బట్టే మిగతా ఫ్యూచర్ అనేది ఉంటుంది ఎంట్రీ టికెట్ చాలా ఈజీగా దొరుకుద్ది ఫలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అని చెప్పి చాలా ఈజీగా దొరుకుద్ది కానీ దొరికిందా లేదు లేదు అలా ఏం దొరికింది లేదు లేదు నాకు అంటే అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అనుకోవడం వల్ల నేను ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది సో నాకు ఎంట్రీ టికెట్స్ అవసరం లేదండి ఎందుకంటే లైక్ టాలెంట్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ యూల్ కమ్ అవుట్ సర్వైవల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీకు సో నేను కూడా అలీ గారి పేరు యూజ్ చేసుకుని రాదలుచుకోలేదు ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిందో అప్పుడు తెలిసిపోద్ది అంటే ఫలానా అబ్బాయి తెలిసిపోద్ది కదా అలా అలా టాక్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది చాలా మంది అనుకుంటారు ఆయన పేరు చెప్పి వచ్చారేమో అని కాదు అలీ గారు కూడా అనుకోలేదు ఇప్పుడే అలీ గారిని కలిసేసి వస్తున్నాను కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు మా వాడి రియల్లో రిలీజ్ అవుతున్నాడు సినిమా అని వేరే వాళ్ళకి చెప్తుంటే నేను విన్నా నేను కూడా అసలు ఏం డిస్టర్బ్ చేయాలి ఏం మాట్లాడాలి ఈ ఫీల్డ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే అరే మా వాడు వంద థియేటర్లు అంటే కదా తెలుగు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు అని చెప్పి అని వెరీ గుడ్ అని ఇకపోతే మీ నిర్మాత భారీ తాడాడడానికి భారీ నిర్మాత భీమిరెడ్డి గారి గురించి తల ఒక మాట ఏదన్నా మీకు ఏమైనా ఇస్తారు అంటే డైరెక్టర్ కే కాదు హీరో కే కాదు హీరోయిన్ కే కాదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా డబ్బులు పెడుతున్నందుకు అంటే నాకు కూడా ఒక ఒక డై ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎండ్ వరకు డైలాగ్ టు డైలాగ్ స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఆయన చాలా బ్రెయిన్ లో ఉంచుకుంటాడు ఆయన అంటే ఎక్కడ పేపర్ తిప్పినా కానీ చాలా అవలీలుగా చెప్పే ప్రొడ్యూసర్ అంటే వీళ్ళని ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే వెరీ ప్యాషనేటెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటారు బిజినెస్ కోసం వచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు డబ్బులు ఆశింది వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఇలా కాదు ఈయన వచ్చింది ఒక ప్యాషన్ తో సో ఆ ప్యాషన్ ఆయన కనిపిస్తుంది సో ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ మనకు కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఆయన చూడడానికి ఫస్ట్ లో నేను అనుకున్నా అనమాట చూటే సార్ కొంచెం సైలెంట్ గా ఉంటారు అమ్మో చాలా కోపమేమో ఆయనకి అసలు కలవరేమో సరిగ్గా మాట్లాడరేమో అనుకున్నాను వన్ సో సెట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన అంటే కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారు షూటింగ్ అయిందా ఎంతవరకు అయింది ఇదైంది అని కొంచెం పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తారు కానీ అలా కాదు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు సెట్లో ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి ఏం నీడ్స్ ఉన్నాయి ఏం కావాలి మనం ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలి అక్కడ ఉండే నెక్స్ట్
మళ్ళీ మళ్ళీ మన అందరం కలుస్తూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ